الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين في ستيفي شون مانيتو درشوك مندلي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله رب العالمين দিনের এলম শিখা আমাদের জন্য ফরজ এবং এর মধ্যে রয়েছে আমাদের জন্য অনেক फायदा আর দিনের এলম না শিখার মধ্যে রয়েছে অনেক ক্ষতি এই বিষয়টি নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব ইতিপূর্বে আমরা প্রথম পর্বে আলোচনা শুরু করেছিলাম আজকে দ্বিতীয় পর্বে আলোচনা শুরু হচ্ছে ইনশাআল্লাহ দিনের এলম না থাকার অনেক ক্ষতি আছে মানুষ হয়তোবা একটা জিনিসকে হালাল মনে করবে আদৌ ওইটা হালাল নয় হারাম অথবা কোন জিনিসকে হারাম মনে করে ফেলবে সেটা হালাল আদৌ হারাম নয় এরকম অনেক উল্টাপাল্টা কিছু হয়ে যেতে পারে এই জন্য আল্লাহ তালা দিনের জ্ঞান অর্জনকে ফরজ করে দিয়েছেন যাতে মানুষ দিনের ব্যাপারে তাদের কনসেপ্টটা ঠিক থাকে জানতে পারে দিনের নামে অন্য কিছু উল্টাপাল্টা আন্ডারস্ট্যান্ডিং পয়দা না হয়ে যায় যেটা জরুরি সেটাকে জরুরি মনে করে আর যেটা জরুরি নয় সেটাকে অপ্রয়োজনীয় মনে করে এই জ্ঞান না থাকলে মানুষের উল্টাপাল্টা হয়ে যেতে পারে সাহাবাদের জীবনে এরকম কিছু ঘটনা হয়েছে আব্দুল হবিন আব্বাস রাজি আল্লাহ আনহুমা বর্ণনা করেন যে একবার কোনো একটি অকেশনে হয়তো বা কোনো জেহাদে গিয়েছিলেন এক সাহাবি রাত্রে বেলায় স্বপ্নদোষ হয়ে গেল যেটা মানুষের হয় মানুষ নিজে এটা যেন দায়ী থাকে না স্বপ্নদোষ হয়ে গেল কিন্তু তিনি আসলে ওনার উন্ডেড ছিলেন তিনি আহত ছিলেন মাথার ভিতরে ওনার জখম ছিল এখন সকালবেলা তিনি তো ফজর পড়তে হবে কিভাবে ফজর পড়বেন তিনি কি তয়মুম করলে চলবে না গোসল করতে হবে ফরজ গোসল এটা তিনি নিশ্চিত ছিলেন না এই জন্য তিনি কাউকে জিজ্ঞেস করলেন ওনার সঙ্গে যে সমস্ত সাহাবাই কেরাম ছিলেন তাদেরও জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা ছিল তখন তারা বলে দিলেন না তোমার তো গোসল না করে উপায় নাই ফরজ গোসল করতেই হবে আর এই আহত অবস্থায় মাথায় আঘাত প্রাপ্ত অবস্থায় বেচারা গোসল করে ফেললেন পানি ব্যবহার করে আর গোসল করার সাথে সাথে তার অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে গেল তার হেলথ খুবই ডিটারিয়েট করল এবং তিনি শ্বাস পর্যন্ত ইন্তিকাল করে ফেললেন সাহাবাই কেরাম খুবই ব্যথিত হলেন যে বেচারা কে যে আমরা তৈমুম করার পারমিশন দিলাম না কাজটা কেমন হলো রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাহ সাল্লামের কাছে ঘটনাটা আসলো মদিনা এসে জিজ্ঞেস করলেন তখন তিনি বললেন কে বলেছে তাকে গোসল করতে যারা বলেছে কাতালু হু কাতালা হুমুল্লাহ তারা তাকে হত্যা করে বলেছে আল্লাহ তালা তাদেরকে হত্যা করুক কথাটা জোরে বলেছেন তিনি অভিশাপ দিতে চাননি অবশ্য সাহাবাদ কেরাম থেকে অভিশপ্ত করতে চাননি এটা এই জন্য বলেছেন যাতে করে সবাই লেসন নেয় যে আল্লাহ তালার ব্যাপারে শরীয়তের ব্যাপারে এমন একটা ডিক্রি তোমরা দিয়ে ফেলবা এমন একটা ফয়সালা ফতুয়া তোমরা দিয়ে ফেলবা যেটা হয়তো বা আদৌ হালাল নয় অথচ হালাল বলে ফেলেছ হারাম নয় অথচ হারাম বলে ফেলেছ সবাই কেরামকে তিনি বললেন যে তারা কি কাজ করলো এটা এমন একটা মারাত্মক কাজ করেছে লোকটাকে তারা মানে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছে তারপরে তিনি বলেছিলেন তারা জানে না তাহলে তারা অপেক্ষা করত বা অন্য কোনো জায়গায় জানে ওয়ালা কেউ আসে কিনা সেখানে খবর দিত ইন্নামা দাওয়া ওর এই আসু আল 
যদি সঠিক জ্ঞান না থাকে কোন বিষয়ের হুকুম জানা না থাকে কোন মাস আল্লাহ কে লিয়া না থাকে এইটার ঔষধ হচ্ছে ইন্নামা দাওয়া আল ইয়া সুআল না জানার ঔষধ হচ্ছে প্রশ্ন করা জিজ্ঞেস করা যার জানা নেই সে জিজ্ঞেস করবে জিজ্ঞেস করে জেনে নেবে এইজন্যই দ্বীনের এই মৌলিক জ্ঞান অর্জন করা ফরজ দ্বীনের জ্ঞান চর্চা পৃথিবীর মানুষের কাছে আস্তে আস্তে কমে আসবে তাই আজকে মুসলিমদেরকে দেখা যায় মুসলিম নামে আছি আমরা পরিচয়ে আছি কিন্তু আমাদের ইসলামের কোনো জ্ঞান নেই এই ইসলামের জ্ঞান অর্জন করতে হবে মিনাল মাহাদে ইলাল্লাহাদ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত দোলনা থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আর কন্টিনিউয়াসলি আল্লাহ তালার কাছে এই এলিম চাইতে হবে রাব্বি যেদিন এলমা এই দোয়া করতে হবে আমরা আরও সুন্দর সুন্দর দোয়াগুলো দিয়ে চাইতে হবে না জানা থাকলে এই জানা সেটা ফরজ একটি হাদিসে রসুল্লাহ সাল্লা আলাম বলেছেন বাইনা ইয়াদ ইসাহ তাই আমার যখন ঘনিয়ে আসবে তখন এলম কমে যাবে দিনের এলম আরও কমতে থাকবে আর মূর্খতা বাড়তে থাকবে মূর্খতা অর্থ হলো এই যে দিনের জ্ঞান সম্পর্কে মূর্খ থাকবে হয়তো তার ডক্টরের ডিগ্রি হতে পারে প্রফেসর হয়ে যেতে পারে কিন্তু দিন সম্পর্কে কোনো লেখাপড়া করেনি কিভাবে পাক পবিত্র হওয়া লাগবে সেটার জ্ঞানও মিস করেছে এই জন্য জাহাল বাড়তে থাকবে আমরা দেখছি পৃথিবীতে এখন মূর্খতা কমে আসছে শিক্ষার হার বাড়ছে শিক্ষার হার বেড়ে যাচ্ছে পৃথিবীতে কিন্তু মানুষ মানুষ হতে পারছে না মানুষের সঠিক জ্ঞান শিক্ষাকে মানুষ অনেক ক্ষেত্রে মিস করছে দিনের মৌলিক জ্ঞান শিক্ষার সুযোগ হচ্ছে না আর কি হবে কি আমাদের আগে এরপরে খুন খারাপই বাড়তে থাকবে তিনটা জিনিস তিনি বললেন দিনের জ্ঞান চর্চা কমতে থাকবে যার ফলে মূর্খতা সমাজে বাড়তে থাকবে শিক্ষিত সমাজেও মূর্খতা বেড়েই চলবে আর খুন খারাপি হত্যা এগুলো বাড়তে থাকবে বলেন দেখি এই তিনটার কোনটা হচ্ছে না সবগুলোর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে মানব সমাজ এই জন্য দিনের জ্ঞান অর্জন করা কাজ আমাদেরকে হাতে নিতে হবে নিজেদের জন্য এবং ছেলে মেয়েদের জন্য পরিবার পরিজনের জন্য ইসলামী জ্ঞান অর্জনটা দুই পর্যায়ে আমরা একটু আগে বলেছিলাম সম্ভবত প্রথম পর্বে বলেছিলাম যে একটা হচ্ছে ফর্দু আইন একটা হচ্ছে ফর্দু কিফায়া আল্লাহ তালা সবাইকে এই মোহাদ্দেস মুফাসের ফকি হওয়ার জন্য ফরজ করে দেননি কিন্তু মিনিমাম জ্ঞান অর্জন করাকে আল্লাহ তালা ফরজ করে দিয়েছেন সেটা হচ্ছে ফরজ আইন যে জ্ঞান না শিখলে তৌহিদ এবং শেরকের পার্থক্য বুঝতে পারবে না তৌহিদের নামে শেরকের দিকে চলে যাবে সেই ইমানের জ্ঞান অর্জন করা ফরজ যেমন আর কানুল ইমান ইমানের মৌলিক বুনিয়াদগুলো মৌলিক ভিত্তিগুলো মৌলিক আর্টিকেলগুলো আর কানগুলো এরপরে সেরক এবং তৌহিদের মধ্যে পার্থক্য কি এগুলো বুঝতে হবে এগুলো ইমান আকিদা সংক্রান্ত জ্ঞান এটা ফরজ এরপরে জরুরি ফেকের আহকাম শেখা ফরজ দশ বছর হয়ে গেলে বালেক হয়ে গেলে নামাজ পড়তে হবে নামাজ পড়া ফরজ হয়ে গেছে নামাজ কিভাবে পড়তে হবে নামাদের ফেক শিখা ফরজ হয়ে যাচ্ছে এখন ফরজে আইন কিভাবে উজু করতে হবে কিভাবে পবিত্রতা অর্জন করতে হবে এগুলা শিখা ফরজ মেয়েরা বয়ে প্রাপ্ত হয়ে গেলে বালেগা হয়ে গেলে তাদের পাক পবিত্রতার অনেকগুলো মাসাল আছে এগুলা তখন শিখা তাদের জন্য ফরজ হয়ে যায় যখন মানুষ জাকাত দেওয়ার উপযুক্ত হয়ে যায় জাকাত কত টাকা হলে দিতে হয় কি হারে আদায় করতে হয় সেটা জানা ফরজ হয়ে যায় যখন কেউ ধনী হয়ে যান হজ তার উপরে ফরজ হয়ে যায় তাহলে হজ করা নিয়ম কানুন শিখা ফরজে আইন হয়ে যায় তার জন্য এইভাবে করে ফরজে আইনের জ্ঞানগুলো শিখা কারোর জন্য এটা যার জন্য যতটুকু প্রযোজ্য আছে ততটুকু শিখা ফরজ হয়ে যায় এখন এই জ্ঞান অর্জন করার জন্য আমাদের দায়িত্ব নিজেদের জন্য পালন করেছি কতটুকু এবং আমাদের ছেলে মেয়েদের জন্য কী পরিমাণ পালন করেছি এটা আমাদেরকে হিসাব করতে হবে ওই আয়াতের দিকে আমরা যাই যে আমাদেরকে এবং আমাদের সন্তান সন্তদেরকে আল্লাহ তালা আগুন থেকে বাঁচাতে বলেছেন হু আনফুজাকুম আহালিকুম নারা এই আয়াতে তাফসির এবং ফাসির কেরাম বলেছেন যে এই আয়াত আমাদেরকে হুকুম দিয়েছে প্রত্যেকে প্রত্যেকটি ব্যক্তিকে তার 
অধীনস্থ পরিবারের সদস্যগুলোকে দিনের জ্ঞান অর্জন করতে সাহায্য করা দিনের জ্ঞান দেওয়া তার জন্য ফরজ হয়ে যায় আর রাজুল রাইন ফি আহলি বাইতিহি আলবার আতু রাইয়াতুন ফি আহলি বাইতিহা পরিবারের কর্তা যে পুরুষ আছেন যে মহিলা আছেন বাচ্চাদের প্রতি তাদের প্রতি ইসলামী জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া তাদের উপরে ফরজ হয়ে যায় এই ফরজ আদায় করার জন্য আমরা কি করি আমরা ছোটকালে অনেকেই মক্তব্য দিয়েছি এখন যেটা বলতে চাই যে অনেকে তো মক্তব্যও দেয়নি সীমাবদ্ধ এতটুকু সামান্য জ্ঞানের জন্য দেয়নি তার পরিবর্তে বিকালে অথবা সকালে স্কুলের আগে অথবা পরে সেই সময়টাতে মক্তব্য দেওয়ার পরিবর্তে গানের টিচার রেখেছি গান বাজনা শেখানোর জন্য ফরজে আইনকে মিস করে যেটাকে আল্লাহ ফরজ করে দিয়েছেন সেটাকে মিস করে আমরা চলে গিয়েছি গান বাজনার মতো বিদ্যা শেখাতে যেটা শয়তানের যন্ত্র বলেছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ হাদিসের মধ্যে শয়তানের যন্ত্র শেখানোর জন্য অনেক সময় দিয়েছি বাচ্চাদেরকে নাচের ক্লাসে পাঠিয়েছি গানের ক্লাসে পাঠিয়েছি কোরআনের ক্লাসে পাঠাইনি কোরআনের শিক্ষক রাখিনি গানের টিচারকে নিয়ে এসেছি সেটাও মিস করে ফেলেছে এমন অনেক মুসলিম আছে তথাকথিত মক্তাবেও যায়নি কিভাবে নামাজ পড়তে হবে সেটাও শেখেনি কত দুর্ভাগ্যের কথা পুরো অন্ধকারে থাকলো অন্ধকারে মৃত্যুবরণ করবে লাইসাবে খারে যে মিনহা আল্লাহ তালা বলেছেন দুলুমাতে থাকবে অন্ধকারে থাকবে সেখান থেকে বের না হয়েই কবরে চলে গেল সে কবরের অন্ধকারে গিয়ে পড়বে আল্লাহ তালা এই অবস্থা থেকে আমাদেরকে মাফ করুন দর্শক মণ্ডলী আমরা একটা বিরতির দিকে যাচ্ছি এখন ইনশাআল্লাহ বিরতির পরে আমাদের বিষয়ের আলোচনা অব্যাহত থাকবে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করার জন্য আপনাদেরকে জাজাকুমুল্লাহ খায়ের আসসালামু আলাইকুম আরহমতুল্লাহ বরকাত সকাল আর সন্ধ্যায় জেনে আর না জেনে কিন্তু কিছু গুনাহ রয়েছে কবিরা জাবা সুফানা হুয়া দাদা তৌ বা করা ছাড়া ক্ষমা করে দেবেন না সকাল ছটায় বাংলাদেশে দর্শক মণ্ডলী আমরা বিরতির আগে আলোচনা করেছিলাম দিনই এলএম শিখার ফায়দা না শিখার ক্ষতি এই বিষয়ের উপর দিনই এলএম শিখার জন্য আমাদের নিজেদের ক্ষেত্রে এবং ছেলে মেয়েদের ক্ষেত্রে সবার জন্য আমাদের দায়িত্ব রয়েছে গৃহকর্তা গৃহকর্ত্রী তাদের উপরে দিনের দায়িত্ব রয়েছে স্বামীর উপরে স্ত্রী দায়িত্ব পালনের মধ্যে অন্যতম দায়িত্ব হচ্ছে স্ত্রীকে দিনের জ্ঞান দেওয়া নিজে দেওয়ার চেষ্টা করা নিজে দিতে সক্ষম না হলে অন্য কোনো জায়গায় কাউকে দিয়ে দেওয়া রাসুল্লাহ সাল্লাহ আসামের কাছে মহিলারা এসে আবদার করেছিলেন ইয়া রাসুল্লাহ আমরা আপনাদের সাহাবিদের ভিড়ের মধ্যে পুরুষদের ভিড়ের মধ্যে গিয়ে আপনার কাছে যেতে পারি না দূরে থাকতে হয় ভালো করে শুনি না এবং অনেক কিছু আমাদের একান্ত জানার আছে জানার সুযোগ হয় না আপনি মেহরবানি করে আমাদেরকে একটা দিন বরাদ্দ করবেন সপ্তাহে তিনি বরাদ্দ করেছিলেন এই জন্য মহিলাদের জন্য দিনই তালিমি হালাকা থাকা দরকার ইসলামের তালিমের হালাকা থাকা দরকার মহিলাদের জন্য সেখানে আপনার স্ত্রীকে পাঠাতে হবে ছেলে মেয়েদের জন্য নিজে শেখাতে হবে এই জন্য নিজের জ্ঞান বৃদ্ধি করা দরকার অথবা তাদেরকে এমন জায়গা শেখাতে হবে যেখানে তারা ভালো করে দিনের মৌলিক জ্ঞান শিখবে নিজেদের শেখাটা দরকার এখন তার বয়স অনেক বেশি হয়ে গেছে যদি আপনি রিয়েলাইজ করেন আমার বয়স তো এখন চল্লিশ পঞ্চাশ ষাট হয়ে গেছে আমি এখন কিভাবে কোথায় গিয়ে শিখি কার কাছে শিখবো এ কেমন লাগে এটা লজ্জার বিষয় যে ছোট থাকতে শিখে নি বড় হয়েছে এখন শিখতে আসছে প্রাইমারি লেভেলের জ্ঞান দিন শিখার মধ্যে লজ্জা নেই কালকে আমাদের ময়দানে আল্লাহ তালার কাছে সমস্ত মাহলুকের সামনে লজ্জিত হওয়ার তুলনায় আজকের লজ্জাটা কিছুই না সাহাবাই কেরাম রেদন আলহিম আজমাইন দিনের জ্ঞান শিখেছেন এমনকি বাচ্চাদের কাছে কোরআন তালাওয়াত শিখতেন আপনারা জানেন সাহাবাই কেরাম অনেকেই প্রথম দিকে আরবদের মধ্যে লেখাপড়া তেমন ছিল না শুনে শুনে কোরআন তেলাবাদ করেছেন শিখেছেন 
পরে তারা বাচ্চাদের কাছে গিয়ে লেখাপড়া শিখতেন আশি বছরের সাহাবিও ইয়াং বাচ্চাদের কাছে গিয়ে কোরআন তালাও শিখেছেন এবং আমি আমার জীবনে যখন আমি মাক্তাবে পড়ি প্রাইমারি স্কুলে পড়া অবস্থা সকালে মক্তবে যেতাম সেখানে আমার মনে আছে ওই গ্রামের একজন হাজি সাহেব আল্লাহ তালা ওনার প্রতি রহম করুন জান্নাতুল ফেরদাউস নাসিব করুন আমরা সবাই বাচ্চারা প্রায় সখানিক বাচ্চা লেখাপড়া করছি মাদ্রাসায় একশো দুশো ছাত্র একজন বুড়া উনি হজ করে এসেছেন সত্তর থেকে আশির ভিতরে ওনার বয়স হবে তিনি কায়দা নিয়ে আমাদের সঙ্গে বসতেন ওনার কথা আমি এখনও ভুলতে পারছি না সোহান আল্লাহ এখন ভুলে গেছি আমি তিনি কতটুকু শিখতে পেরেছিলেন কিন্তু তিনি বহু আগে পৃথিবী থেকে চলে গেছেন আল্লাহ তালা ওনাকে জান্নাতুল ফেরদাউস নাসিব করুন আমার তো মানে হচ্ছে তালেবুর এলিম হিসাবে তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন এলিম শিখার জন্য আর তাহলে বলে এমএলএ ফজিলত কি কোন লোক যদি দিন শিখার জন্য ঘর থেকে বের হয়ে হাঁটতে থাকে তার জন্য তাকে সম্মান করতে গিয়ে আপনারা হাদিস শুনেছেন যে ফেরেস তারা তাদের পর বিশিয়ে দেয় তার রাস্তার মধ্যে আমরা দেখিনি কোনো দিন কিন্তু আমরা ইয়াকিন করি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম আসাদুল মাসরুক সত্যবাদী ছিলেন এবং সত্য কথা বলেছেন একটি কথাও তিনি মিথ্যা বলেননি আমরা ইয়াকিন করি সেটা রাস্তার দুধারে যত মাহলুক আছে তাহলে বলে এলেম এবং মোয়াল্লেম মোয়াল্লেম নাসিল খাইর যারা মানুষকে খাইর শিখায় তাদের জন্য দুই পাশের মাহলুকাতগুলো আল্লাহ তালার কাছে দোয়া করতে থাকে যে আল্লাহ তার গুণা মাফ করে দেন তার জন্য জান্নাতের রাস্তা সহজ করে দেন যে ব্যক্তি এলেম শিখার জন্য কোনো রাস্তা অতিক্রম করে কোনো জায়গা রওনা হয়ে যায় আল্লাহ তালা তার জন্য জান্নাতের রাস্তাকে সহজ করে দেন এত ফজিলত আল্লাহ তালা এই এলেম শিখার কাজের মধ্যে রেখেছেন এই জন্য আপনি বয়স যতই হোক আপনি শিখে ফেলুন যদি একান্ত লজ্জাই লাগে তাহলে প্রাইভেট টিউটর রাখেন বাসায় প্রাইভেট শিক্ষক রেখে তার কাছে পড়ি অথবা শিক্ষকের কাছে তার একান্ত তার রুমে গিয়ে পড়ি মুরব্বীরা এটা মিস করবেন না লেখাপড়া করার এখন তো অনেক তরিকা আছে বই পুস্তক ছাড়াও এখন তো এই মিডিয়ার মাধ্যমে পড়া যায় তালিম এর ব্যবস্থা এখন মিডিয়ার মাধ্যমে হয়ে গেছে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে হয়ে গেছে কোরআন আয়াত শিখার জন্য কোরআন তেলাওয়াত শিখার জন্য তার বিধ শিখার জন্য কত সুযোগ আছে বাচ্চাদের কথা বলছিলাম আমরা যে বাচ্চাদেরকে দিন শিখানোর বিষয়টা যে আমাদের প্রতি ফরজ আমরা নিজেরা যখন দিতে সক্ষম হব নিজেরা দেই অনেকে হয়তো নিজে দিতে পারি না জ্ঞানের কমতি আছে অথবা আমাদের সময়ের অভাব আছে অনেকেই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে হয় আখেরি জামানাতে আমাদের ব্যস্ততার কোনো শেষ নেই তাহলে তাদের জন্য সেরকম একটা ভালো ক্লাসে জোগাড় করা আমাদের যে গদ বাধা মক্তবগুলো আছে কোরআন শেখার জন্য এই মক্তবগুলোর মধ্যে মসজিদ কেন্দ্রিক অথবা ফরকারি আমাদের আসা নামে যেগুলো আছে সেখানে যে জ্ঞান শেখানো হয় অল্প সময়ের জন্য দুই তিন বছরের জন্য তিন চার বছরের জন্য সেখানে খুব সীমিত জ্ঞান আসে ফর দ্য আইনের জ্ঞান সেখানে কমপ্লিট করা হয় না সেখানে আলিফ বাত আসা থেকে শুরু করে কোরআন তেলাওয়াত করতে পারলো কি না খতম করতে পারলো কি না খতমটা হয়ে গেলে মনে করা হয় যে অনেক শিখে গেছে আর একটু নামাজ কালামের দুই চারটা মাসালা শেখানো হয় অনেক ক্ষেত্রে এই মৌলিক ইসমি জ্ঞান শেখানো হয় না তাও অনেকেই সেটা আর মনে রাখে না ভুলে যায় এমনকি কোরআন তেলাওয়াতের চর্চাও ভুলে যায় এই জন্য ওই সময়ের জ্ঞানটা যথেষ্ট নয় পরবর্তী পর্যায়ে এই ইসলামী শিক্ষার ইয়াংদের জন্য সার্কেল থাকা দরকার আছে যেখানে এলিমের হালাকা আছে সেখানে পাঠানো দরকার ঘরের মধ্যে চর্চা করা দরকার মাক্তাবের মধ্যে এমন কি ইমান আকিদার জ্ঞানগুলো যেখানে শেখানো হয় খুবই সীমিত মাক্তাবের শিক্ষার মধ্যে অত্যন্ত সীমিত শিক্ষা এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইমান আকিদার শিক্ষাটা এমনভাবে ঠুনকো হয়ে যায় যেমন ইমান মুজমাল ইমান মুফাসালের কথা আমরা বলছিলাম মুখস্থ করানো হচ্ছে আর কারণ ইমানগুলো বলা হচ্ছে না ব্যাখ্যা করা হচ্ছে না শুধু মুখস্থ করানো হচ্ছে এরকম মুখস্থ করানো হচ্ছে মুখস্থ করা শেয়র হলো কি না এটা হলো টিচারের দায়িত্ব এখন আমান তু বিল্লা শব্দটার অর্থ কি এটা তো বোঝানো দরকার ছিল আল্লাহ তালার প্রতি ইমান আনা অত্যন্ত জরুরি এগুলো আর কানুল ইমান এগুলো ইমানের এক একটা রোকন ইমানের এক একটি গুরুত্বপূর্ণ পিলার এটা বোঝানো দরকার এবং কিভাবে আল্লাহ তালার প্রতি ইমান আনতে হয় সেরে কি জিনিস তাও হিদ কি জিনিস মিনিমাম বিষয়টা কুলহু আল্লাহ আহাদ 
আল্লাহ তালা এক এই বিষয়টাকে ভালো করে পড়ানো দরকার ছিল ওমালা ইকাতি ফেরেস্তাদের প্রতি ইমানের অর্থ কি ফেরেস্তারা কোথায় আছেন কি করেন তাদেরকে আল্লাহ তালা কেন সৃষ্টি করেছেন তাদের জব কি তাদের ডিউটি কি তাদেরকে আল্লাহ তালা আমাদের অনেক খেদমতের জন্য পয়দা করেছেন তারা আমাদেরকে অনেক সাহায্য করেন আমাদের জন্য আল্লাহ তালার কাছে দোয়া করেন অনেক ফেরেস্তা আছে ইত্যাদি বিষয়গুলোর জ্ঞান দেওয়া ফেরেস্তাদের সম্পর্কে ও মালা ইকাতিহি ওয়াকুতুবিহি ওয়ারুসুলহি ওয়াকুতুবিহি অর্থ কি আল্লাহ তালা যত কিতাব নাজিল করেছেন সবগুলোর উপর ইমান আনতে হবে কিতাবগুলো কি কি অন্তত পক্ষে তাওরাত জাবুর ইঞ্জিল এবং সর্বশেষ কিতাব কোরআন এই বিষয়টা বলা দরকার জানানো দরকার ওয়ারুসুলিহি এর অর্থ কি সমস্ত রসুলদের প্রতি ইমান আনতে হবে রসুল কারা কোরআনে পাকে কতজন রসুলের নাম এসেছে সেই নামগুলো অন্তত তাদেরকে শিখতে সাহায্য করা তাদেরকে লিস্ট মুখস্থ করে দেওয়া এটা মুখস্থ করা মানে ঠিক আছে এবং আগে রাসুলদের উপরে ইমান আনলে কি এখন চলবে ইমান তো আনতে হবে কিন্তু তাদেরকে ফলো করা তো যাবে না এই মুহূর্তে কারণ ফলো করার কোনো সোর্স নাই আল্লাহ তালার কাছে তারা দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পরে শেষ হয়ে গেছে এখন একমাত্র আখিরি নবীর নবুয়াত দুনিয়াতে চলবে আগের কিতাবগুলো যে আছে ইঞ্জিল তাওরাত জবুর এগুলোর কি অবস্থা এগুলো এখন কেউ ফলো করতে পারবে কি না কেন পারবে না কি পরিবর্তন হয়েছে অকুতবিহি অরুসুলিহির মধ্যে এগুলো আলোচনা করা দেখা হচ্ছে অলিমুল আখের শেষ দিবসে কি অবস্থা হবে কেন এটা ইমান আনতে হবে না আনলে কি অবস্থা হবে শেষ দিবস কি একদিন সেখানে কবর জিন্দেগি আছে সেখানে হিসাব দেওয়া লাগবে আর কি কি আছে জান্নাত আছে জাহান্নাম আছে সেরাত ব্রিজ আছে পার হয়ে জাহান্নামের উপরে দিয়ে জান্নাতে যেতে হবে না গেলে জাহান্নামে পড়ে যেতে হবে হিসাব দেওয়া লাগবে আল্লাহ তালার কাছে সমস্ত আমল নামা লেখা হচ্ছে মিজানে পাল্লায় উঠানো হবে এগুলো কাউসার আছে কবরের মধ্যে তিনটি প্রশ্ন করা হবে মান রাব্বুকা অমাদিন অমান নাবিউকা এগুলোর অর্থ কি এই সমস্ত বিষয় তাদেরকে বলার বোঝানোর দরকার ছিল এগুলো জরুরি ফরজে আইনের মাসালা এগুলো আমরা মক্তব্য শিখা কতটুকু নিশ্চিত করেছি এই জন্য মক্তবের টিচিংটাকে ইম্প্রুভ করতে হবে টিচারদেরকে ট্রেনিং দিতে হবে তাদেরকে সিলেবাস দিতে হবে সুন্দর সিলেবাসকে তারা ফলো করতে তাদেরকে সাহায্য করতে হবে এরপরে মাক্তাবের পরে এই মাক্তাবের ভিতরে মেইনলি ছেলে মেয়েদেরকে ইসলামিক জ্ঞানের দিকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে এবং পিতা মাতা এই ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করতে হবে মাক্তাবে ছেড়ে দিলে পিতা মাতা দায়িত্ব শেষ হয়ে গেল না কু আনফুসা কুমু আহালি কুমু না আর কাজ করে যেতে হবে তিন এই যার অবস্থায় কিশোর যুবক অবস্থা কি করছে না করছে দিন কত জ্ঞান কি পরিমাণ বাড়াচ্ছে তাদেরকে ইসলামিক বই পুস্তক কিনে দিতে হবে মক্তব্য যে আমরা লেখাপড়া করাই লেখাপড়া টান্ডারটাকে আর একটু আপ করতে হবে আমরা বলছি না যে সব মক্তব্যেই কোনো লেখাপড়া হয় না ভালো হয় না অনেক মক্তব্যে ভালো লেখাপড়া করা হয় অনেক মক্তব্যের টিচার মার্শা আল্লাহ অনেক ভালো লেখাপড়া করান অনেক ভালো ভালো শিক্ষক আছেন তাদের কারণেই এলেমের বাতি এখনও কিছু জ্বলে আছে এবং আলহামদুলিল্লাহ আমরা ছোটোকালে ভালো টিচার যারা পেয়েছি তাদের কাছ থেকে শিখার কারণে পরবর্তী জীবনে আমাদেরকে অনেক সাহায্য করেছে কিন্তু এই আইলিম শিখার যাত্রা জার্নি অব্যাহত রাখতে হবে মাক্তাবের পরে আমাদের এই বয়সও রাখতে হবে এর কোনো শেষ নেই মিনাল মাহদিল আল্লাহ দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত এলিমের যাত্রা অব্যাহত থাকবে রব বিজেদ নিয়ে এলিম আল্লাহ আমাদের জ্ঞান বাড়িয়ে দিন খালি দোয়া করবো বসে বসে আর জ্ঞান পড়বো না আল্লাহ তালা তো ওহি নাজুল করে আমাদেরকে জানিয়ে দেবেন না লেখাপড়া করে জানতে হবে দোয়াও করতে হবে আর আমল করতে হবে জ্ঞান শিখা চর্চা করা অব্যাহত রাখতে হবে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আমাদেরকে তৌফিক দান করুন আর যে জ্ঞান আমরা শিখি সেটাকে আল্লাহ তালা আমলে কাজে লাগানোর জন্য তৌফিক দান করুন দর্শক মণ্ডলী আজকের এই দ্বিতীয় পর্বের আলোচনা এখানে শেষ করছি এলিমের ফায়দা এলিম শিকার ফায়দা এবং না শিকার ক্ষতি সংক্রান্ত বিষয় বাকি আলোচনাগুলো অন্য সময় আমরা করবো ইনশাল্লাহ আল্লাহ তালা তৌফিক দান করলে বারাক আল্লাহ ফিকুম আসসালামু আলাইকুম আরহমতুল্লাহ অবরকাতু
কখনো কয়েক ফোটা পানি একজনের তৃষ্ণা মেটাতে পারে কখনো একটি সাহায্যের হাত মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে পারে আমাকে খেলনাটা একটু দাও না দাও না দাও না না দেবো না দেবো না দেবো না কখনো সামান্য একটি উপহার হতে পারে মহামূল্যবান জীবন দর্শন মানুষের মনে জাগাতে পারে আশার আলো তবে আমাদের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল পেছনে ফেলে আসা আমাদের পদচিহ্ন মুক্ত হস্তে দান করুন সেই পদচিহ্নই রেখে যান যেভাবে স্রষ্টা আমাদের জীবনটাকে পরিচালিত করতে বলেছেন পিস টিভি মানবতার সমাধান আপনাদের ডোনেশন আর জাকাত পাঠিয়ে দিন পিস টিভিকে সমর্থন করুন ডোনেশন এবং জাকাত পাঠানোর ঠিকানা আইআরএফআই আলট্রায়ান ব্যাংক কোয়াড্রান কোড আটচল্লিশ ক্যালথর্পে রোড বর্মিংহাম ইউকে পোস্ট কোড বি ওয়ান ফাইভ ওয়ান টি এইচ শর্ট কোড থ্রি জিরো ডাবল জিরো এইট থ্রি সুইফ্ট বিআইসি কোড আইবিও বিজিবি ডাবল টু আইব্যান জিবি ফাইভ টু এলও ওয়াইডি থ্রি জিরো নাইন সিক্স থ্রি ফোর জিরো ওয়ান জিরো টু ফোর ওয়ান নাইন টু পাউন্ড অ্যাকাউন্ট নম্বর জিরো ডাবল ওয়ান থ্রি টু থ্রি জিরো ওয়ান ইউরো অ্যাকাউন্ট নাম্বার জিরো ডাবল ওয়ান থ্রি টু থ্রি জিরো টু ইউএস ডলার অ্যাকাউন্ট নাম্বার জিরো ডাবল ওয়ান থ্রি টু থ্রি জিরো থ্রি টাকা পাঠিয়ে আমাদের ইমেল করুন অ্যাডমিন অ্যাট দ্য রেট পিস টিভি ডট টিভি পিস টিভি মানবতার সমাধান